Tervetuloa takaisin seuraamaan Predator Mastersia. Ideanahan on kalastaa viittä suurita kalaa jokaisesta kalalajista, eli ahvenesta, kuhasta ja hauesta. Otetaanpa säännöt vielä kerran. Predator Masters-kilpailussa pisteitä jaetaan kaikista kolmesta kalalajista ja lisäksi niin sanottuja Big Five-pisteitä. Kuhan kalastuksessa viiden suurimman kuhan yhteispisuus ratkaisee alamittaan 45 cm ja pisteitä jaetaan sijoitusten mukaan. Big Five-laskennassa joukkueen pisimmän hauen, pisimmän kuhan ja kolmen pisimmän ahvenen yhteispituus koko kolmipäiväisen kilpailun aikana ratkaisee Big Five-pisteet. Kun kaikki nämä pisteet lasketaan yhteen, ratkeaa kilpailun voittaja. Joukkueita on tänä vuonna neljä. Mennään katsoa joukkueiden esittelyt. Team Lowrance, Antti Kalliosaari ja Pyry Granlund. Team Mercury North Silver, Toni Pohjalainen ja Teemu Hiltunen. Team Garmin, Saku Laaksonen ja Tomi Tikkanen. Sekä Team Ruoto, Kalle Koivusalo ja Janne Huhtanen. Näiden kilpailijoiden kisamenestyksiä ja ennätyskaloja voit käydä katsomassa kanal Outdoorin Facebookista ja Instagramista. Nyt pistetään Predator Masters käyntiin ja lähdetään katsomaan millaisista paikoista nämä kilpailijat etsivät isoja puhia. Predator Mastersissa mukana. Ruoto. Low Ranks. Garmin. North Silver Mercury. Patriot Savage Gear. Kalastus.com, Kalastuslehti, Karhupiirtit, Kalastuskanava ja SVK. Ensimmäisenä päivänä hän kalastettiin Ahventa. Nyt startataan Kuhaan. Isän johdossa on Garmin. Ja heillä on tosi upea 45 senttinen kala suurimpana ahvenena tällä hetkellä. Kuhapäivää lähdetään kisaamaan seuraavasta tilanteesta. Garmin johtaa neljällä pisteellä, North Silver Mercury kolme pistettä, Ruoto 2 ja Lowrance 1. Tänään kalastetaan Kuhaa Kivijärvellä, joka on yksi Suomen tunnetuimpia Kuhajärviä täällä Kaakkois-Suomessa. Tämä on siitä erikoinen järvi, että veden väri vaihtelee tosi paljon eri puolilla järveä. Se toki mahdollistaa sitten erilaisten strategioiden käytön, että millä se suuri kala löytyy. Jännittävän kisatunnelman lisäksi kilpailijat tarjoaa paljon vinkkejä kalastusvälineistä ja tekniikoista, jonka avulla säkin tulet paremmaksi kalastajaksi. Uusi päivä, uusi kudeet ja uusi tondis. Kondis. Kondis. Tänään haetaan kuhaa. Keli on aika tuulinen. Toivotaan, että tuolta löytyy suojaa sen verran, että pystytään hyvin onkimaan ja hyviä kaloja veneeseen. Toivon mukaan saadaan hyvä näytin. Yes. Oh, päästiin nyt tähän ensimmäiselle paikalle, missä heitetään. Tämä nyt oli vähän tämmönen niin sanotusti B-paikka. Tuossa nähtiin, että muut joukkueet meni tuohon paikalle, mitä me oli ajatus, ajatus lähteä itse kalastaan ensimmäisenä, mutta jouduttiin tekemään pieni suunnitelman muutos tuossa lennosta. Kun tota, siihen sen verran meni paljon porukkaa. No niin, ollaan tullut tämmöiseen järven, järven sivupussiin. Tämä on kokonaisuudessaan kirkasvetinen vesistö ja täällä on itsessään tässä alueessa vähän sameempi, sameempi vesi. Niin täällä on sitten. Tuossa on hyvä kuva. Pikkusen ahvenpäivästä tota noin. Niin... Ollaan jäljessä kärkeä ja otetaan vähän riskiä tänään. Annetaan aikaa isoille kaloille tänään aika paljon. Kyllä, varsinkin alussa on se alussa. On Et Jos siihen alkuun osuu syöntiikkuna ison kalan, niin hyödynnetään se. Ja Kyllä. Otetaan pieni riski, ettei saada korttia täyteen, mutta mm. katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan mihin se riittää Kyllä. sitten. Jigikepit on ty- totuttu pitää tosi lyhyenä Suomessa aika lailla. Ja Itekin on tehnyt niin aikaisemmin, mutta tänä kesänä otin tällaisen 8,3 jalkaisen vavan tuohon ahvenen jigaukseen käyttöön ja on kyllä todella miellyttävä. Pidemmät heitot, tuntuma, kalan väsytys, kaikki, niin suosittelen ehdottomasti ja varsinkin rannalta kalasta ja voi saada just sen ekstra heittopituuden sillä pidemmällä vavalla. Siihen kaveriksi tonninen Savitskeri SG8 Kela, niin on aika herkku paketti jo tässä valmiin. Tästä me nyt laitetaan meille päivä ottipelit, jos pitää kuvaa heittää keilasta suoraan. Pistetään sinne Patriotin uutta 
Jack Sadie. Se on tänään tiedossa kuha päivä ja saatiin vielä viime hetkillä sieltä tuliterä uutuudet Savitskejärjiltä SG-sarja Hyrräkelat. Nyt on muutama eri mallia olemassa ja parilla eri välityksellä. Nyt meillä on tässä malliston kalleen malli SG-10, nopea välitteinen 2,5-satainen kela. Ja kylkeen siihen kaveriksi valikoitu toinen uutuus, Patriotin uusi XXX-sarjasta oleva kuhakeppi. Karvan auki, seitsemän jalkaa pitkä. 728 grammaa viehessuosituksen. Ja siinä on XXX-sarjassa on hiilikuituaihio. Ja siihen on sitten valittu fujilta kelakiinike ja vaparenkaat. Komponentit on ihan laadukkaat, mitkä siihen on lyöty kiinni. Me lähdetään selkeästi hakemaan nyt luotaimen avulla noita kaloja. Yksittäisiä kuhia, isompia ja pienempiä. Että tota, se on nykyaikaisessa kuhan kalastuksessa selkeästi nopein tyyli kalastaa. Noita kuhia, niin, niin turha tässä on sen kummemmin aikaa kuluttaa. Et sitten tietyissä paikoissa niin voidaan ja kalastetaankin ilman luotaimia tuosta pohjalinjasta, kun löydetään enemmän kalaa. Mutta tota, ainakin tähän alkuun niin koetaan saada kortti täyteen tästä luotaimelta ja lähdetään sitten rakentamaan hommaa. Tänään taas on oikeastaan tämmöistä ihan, ihan poikkeusta tai niin kuin täysmuutos siihen eiliseen, että meillä on tosi samea vesi. Ja kaloille todennäköisesti tarvii uuttaa aika lähellekin, varsinkin kuhille monesti, niin tarvii uuttaa todella lähelle viehe. Ja tota, tarvii vaan toivoa, että kalat ei ole hirmu liikkeessä, koska vesikin on jonkun verran viileetä. Se viehen tarvii olla monesti aika pitkään siinä kalan näkökentässä ennen kuin se lyö. Ja siihen yhdistettynä tämä samehen vesi ja se näkökentän lyhyys, niin on varmasti haastava saada kuhia lyömään tänään, mutta uskon että Porukka siinä kyllä onnistuu. Siellä on pyryllä vähän oman näköiset näkymät kaiussa ja pistetään tosta keulanäyttöön mulle sellainen näkymä, että itse mitä tykkään käyttää ja parhaiten ymmärrän, niin pistetään viistoluotain tuot peräanturilta sille ja sitä 2D ja sitä DSC siihen, niin me pärjään sillä tässä keulas hyvin. Ne on ne tieto mitä mä haluan saada. Viisto on vähän leveyttä siitä ja noin pikkuruuduiksi ylös, niin se on siinä. Se lähti näköjään piirtää sieltä suoraan, niin piilotetaan palkki vielä, saadaan vähän lisää tilaa. Pistetään viisto äkkiä vielä pikkusen lisää, niin pärjätään pienemmillä noilla ruudun. Noin. Nyt on aika hyvä ruutu, niin mä pääsen keulas näkee näppärästi, että mitä sieltä tulee. Oi vitsi, nyt pelas. Tulee päin. Tulee päin. Siinä sun toi hauki. Nyt näiden uusien tekniikoiden avulla tämä kuhan välivesikalastus se jatkaa kalastuskautta huomattavan pitkälle syksyyn. Aikaisemmin ajateltiin, että kuhan kalastus on parhaimmillaan vain kesäaikaa, mutta kuha pystyy hyvin kalastamaan ihan jäiden tuloon saakka. Et nyt tehdään syyskuun puolta väliä isoja kuhi löytyy tuolta välivedestä ja niitä löytyy tosiaan ihan loka marraskuulla asti vielä. Me löydettiin tuota hyviä kaloja tällaista 10 metrin montun lieppeiltä. 9 metrissä on vähän siitä pohjan yläpuolella ollut ja tuota, tonin niitä skannailee tuossa viistolla. Ja Meikäläinen kattelee sitten myös, myös tuota liveistä. Isommat kalat on monesti tuossa syvän päällä välivedessä ja sieltä liveluotaimella niitä on mahdollisuus löytää. Mitä helppoja ne ei ole, vaikka niitä näkeekin, niin aika paljon saa tehdä duunia, että, että sen kalan saa ottamaan. Tuossa hetken aikaa sitten Louranskia jo yhtä kalaa takaa, vaikka kuinka kauan pääsi huittamaan ihan enää eteen, mutta ei kelvannut. Helppoja niin isot kalat ei missään nimessä ole, mutta sieltä niitä on mahdollista saada. Päivä strategia on kalastaa Active Targetin avulla välivedessä olevia kuhia. Tippuu ihan päältä. Tuosta näkyy, että jiki tippuu. Kuha menee tossa. Elektroniikan avulla Active Targetilla haetaan kohteita kuhia tällaisesta montusta ja montun reunalta. Viistoluotaimesta saatetaan bongata ne ensimmäisenä tai sitten suoraan tästä Active Targetin näytöltä. Lähti uimaan. Lähti karkuun. Tekee tästä kalastusmuodosta just todella raastavan se, että kun se kala joka tapauksessa loppupeleissä sitten päättää, tonne. että... Et, no, menee niin sumppuun tonne. Että kiinnostaako vai... Eikö kiinnosta? Iskee 
Ja just nyt tällä hetkellä se kala ei ole erittäin yhteistyöhaluinen, ei kiinnosta iskeä. Väistää vaan ennemminkin jegiä. Ihan pohjaskiisiin. Ei voi enää missä jiki on. Et niin, kun mulla on varsi käännettynä se kala suuntaan. Kala on vasemman. Se liikkuu. Se menee tuolla, kato se. North Silver Mercury taltuttaa isoa kuhaa. Vavan varressa kuopiolainen kalastusopas Teemu Hiltunen. Hyvä kuva avauskala. Avauskala hieno. Sieltä kajautti sieltä. Tänään on kalapaikkana kuhapäivä osalta tämmönen Suhteellisen iso vesistö, aika rikkonainen, erilaista ränniä ja saarta ja kapeikkoa aika paljon. Ja nyt meillä on tästä valittu tällainen yksi selkä, selkä sitten alueeksi. Tuntuu olevan kuha niin kuin parhaiten tällä selällä täällä. Huomaa, näyttää olevan muukin kisavene tässä. Että varmasti on, olisiko sitten pikkusen eri väristä vettä tai vähän rehevämpi tota, selkä kuin muut. Mutta tota, tämä nyt ainakin osoittaa, että kyllä siellä kuhaa löytyy. Eilisen aavenpäivän jälkeen oli kirkasvetinen järvi ja nyt tultiin tänne vähän sameemmalle vesistölle. Niin ei olla minkäännäköisiä säätöjä koskettu. Kontrastitkin on silti edelleen ihan samat. Active Target ajetaan ihan automaattiasetuksilla. Tässä ei tarvi, mä oon valinnut vaan tänne sen punertavamman värin tähän. Mutta käytännössä tässä on pehmeät savipohjaa. Näkyy kun tää kuva on niin hailakkaa eikä tollaista kirkkaan keltaista. Niin tällaista savirinnettä, mitä tässä nyt luodataan. Ja tota, ihan samoilla asetuksilla kuin eilenkin. Et laitteet ei tarvi säätää jatkuvasti. Joo. Ja tässä on alueena tosiaan, niin tässä on muutama vähän syvempi monttu, mutta kuitenkin tämä on keskisyvyydeltään semmoinen aika sopiva, sopiva kiva onkipaikka. Että ei ole mitään ihan hirveän syviä syvänteitä, että se kuha ei pääse sinne piiloon ja sitten se löytyy noista Kasin montusta vielä, mistä se pystyy vielä ihan järkevästi onkimaan. Muuten vuoden aikana tämä tekniikan kehitys on itse asiassa paljastanut, että Suomessa ei maailmanluokan kuhavesiä. Lähes jokaisessa järvessä löytyy kuhia ja sitten jos vähän syvempää, niin sieltä niitä välivesiä kuhia kun löytyy, niin ne on monesti tosi isoja. 80-90 senttisiä tuntuu olevan järvessä kuin järvessä. Täällä on tämmöisiä monttualueita minkä välivedessä ja penkoissa on kuhaa todella hyvin. Ja me täältä koitetaan katsoa mitä löytää. Tuossa on vasemmalla todella hyvä kala. Ota tikkanen vertsuvehkeet. Tää on hauki todennäköisesti. Vähän ylöspäin. Jigiä liikutellaan varovasti vavalla pienin liikkein, vaikka olisi kyse isostakin kalasta. Kalastajan tulee varoa liian äkkinäisiä liikkeitä tai vieheen laskemista liian lähelle kalaa, koska silloin kohde pelästyy ja peli on menetetty. Meillä on tossa ihan kammokuha alla. 90 plus helposti. Ja tota, me ollaan yritetty sitä tässä nyt onkin varmaan viimeiset 40 minuuttia. Heittämällä vertsulla eri kokosta pientä isoa. Ei me saada siihen reaktio siihen kalaan ja se kaiken lisäksi vielä se liikkuu tässä liikkuu täs vielä tosi aktiivisesti tässä, niin tota, mutta mut on sen kokoinen kala, että haluttaisiin se ilman muuta, ilman muuta saada. Joo, me ollaan tästä löydetty ihan ok kokoisia kaloja, muutamia kappaleita, mutta tota, Otti Halukkuus on ollut vähän ehkä erikoinen on. Termi, että kala kyllä tulee tosi vauhilla tuohon jikille, mutta jostain syystä lyö liinat kiinni siinä just ennen jikiä eikä ota kiinni. Oh, nyt mä vaihdan tosiaan, mulla oli aikaisemmin tässä 12 gramman päällä tän näköistä jikiä kuhalle. Ja tota, nyt mä ajattelin, että mä hiukan kevennän ja laitan sinne vähän, pistetään 7 grammaa ja pistetään tommonen sevron särki myöskin, mutta vähän isompi. 
isompi tota, tai korkeampi profiililta oleva ja myöskin sellainen pyrstö, mikä sitten ui ja siinä on vähän oranssia vielä perässä, niin katsotaan, katsotaan kuinka sen kanssa käy. Päänpaino tämmöisessä, niin meilläkin on tota 10 grammaa ollut, mutta tota, ja sillä se on helppoa se kalastus, mutta niin kuin tänäänkin ollaan nähty, niin ne kalat ei lyö. Jolloin me tehdään niin, että me otetaan täältä vitosen nuppia. Me laitetaan siihen pikkusen pienempi kokoinen jiki. Ja katsotaan, mitä ne siihen sanoo. Uskoisin, että jollain pienellä, pienellä muutoksella laitetaan esimerkiksi toi Sevron särki tosta, niin tota, Pienellä muutoksella, jos me saataisiin ne lyömään vähän paremmin kiinni. Tässä kuhan, kuhan tota noin, niin heitossa, kun sitä tuonne heitetään, niin se onkin tota, myöskin vähän joka päivä hiukan, hiukan erityyppistä se, että miten, miten se kuha siihen haluaa reagoida. Useimmiten se on hitaampaa uittoa ja rauhallista uittoa ja koittaa saada sen tulee sieltä suoraan niin näkökentän läheltä. Läheltä ja saa hitaasti uitella, mutta välillähän siinä voi olla, että joutuu tekemään pieniä, pieniä semmosia nostoja ja, ja tota, kaiken näköistä muutakin, mutta se yleensä tässä tuutikin pystyy heittämään useimmille kaloille ja seuraamaan vähän niitä reaktioita ja muuta, niin kyllä kyllä se sitten jossain kohtaa se päivän juttu löytyy, että mihin ne suostuu, suostuu lyömään. Että. Tulee. Come on. Auki. Älä, älä sano, älä sano, älä sano. On, älä. on, on. Ensimmäinen kala. Taitaa olla hauki. On. Taitaa olla hauki. On, on. Ok, se on ollut kuha, mutta... Ei oo. Älä sano! Se kuha, jumala. Oh. <laughs> yes. ei, ei se ollutkaan hauki, vaan... Se sieltä nousi vielä näköjään pohjiin. Se, poh- se oli aika komea kuha. <laughs> Pää auki. Tää on aina tärkeä fiilis. Pää auki. 78. Antti oli sata varma, että se oli hauki ja kun se kääntyi sieltä pystyyn. No joo, näitte tuossa ruudulla, että, että se on hauki, kun se kääntyi ihan suoraan pystyyn. Ja oli jo nostamassa jigiä. Mä sanoin, että saakeli nosta sitä jigiä. Pinnassa se sitten paljastui kumminkin kuhaksi. Että ei, ei tässä oikeasti aina pysty täysin sanoa, että mikä siellä oli, mutta slugi siellä oli suussa loppujen lopuksi. Että. Joo, kyllä aika, moista, tai niin kuin, aika hauja elkeitä oli kyllä kalalla ja pikku se täytyy myöntää, että kyllä, kyllä ihan erehyi ihan puhtaasti, että luulin, luulin että haukit nousi sen verran pystyyn ja sitten tota, näytti niin sanotulta hauki seisonnalta, mutta kuhaahan sieltä pohjasta löytyy. Mutta kun noi pohjakuhat on yleensä vähän sellaiset, että noi aika huonosti mulla on lyönyt kiinni, niin hauki ottaa paremmin sieltä, mutta onneksi joskus näinkin. Mulla on tällä hetkellä tässä käytössä, kun heitetään tuota kuhaa tämmönen äh, Millerotsin Switch Freak Vapa. Tämähän on siitä semmoiseen 50 grammaa asti, asti suositukseltaan. Äh, ja Kelana mulla on 13 Fishingin Concept TX2. Tässä on niinku, sopii tämmöiseen kuha, kuha on hyvin, esimerkiksi tämä kela, tässä on hyvä jarru, se ei anna myöden sieltä, vaikka isompikin kala ottaa kiinni. Vapa nyt on hiekon kevyemmästä päästä, kun tässä nyt kalastetaan vähän moninkin kokosta kalaa, mutta kyllä tällä on vavalla on tossa, tossa tuli, tuli semmoiset 80 senttisen kuhakin, kuhakin komiasti ylös, että tota, riittää puhti myöskin siihen, siihen hommaan, että sit mulla on tossa, on vähän järeempiä vähän isommillekin kumikaloille, mutta tällä aloiteltiin tää homma ja katsotaan. Suostuuko tällä kalat ylös? Nyt käytössä, kun Janne onkin vähän olla raskaammilla jikeillä, niin mulla on tota pikkusen köykäsempi paketti tässä käytössä. Mulla on tota Daiva Existi 2 tonninen kela, johon on puolattu tota 0,18 kuitu. Ja sitten mulla on tämmönen vapa, mikä toimii normaalissa pohjalinjan jikauksessa. 10-35 grammaa heittopainoilla, eli pikkusen jäykempi kuin tommonen normi. Ihan peruspohjalinja kuhan jikaukseen oleva keppi ja tää on 7.3 alkaa pitkä, niin tällä saa kyllä tohon tämmöselle alle 70 senttiselle kuholle, niin saa ihan riittävät vastarit. Vastarit aikaan tälläkin ja on vähän mukavampi onkea näillä tosi köykäisillä viehellä, kun tälläkin hetkellä on 5 gramman nuppi käytössä. Niin Syvemmän alueen penkkoja käydään läpi ja tällä näyttää välivedessä olevan ihan ok kuhaa. 
Täällä on vähän huomattavasti samempi vesi, missä oltiin eilen Saimalla. Kyllä mikään kauhea jutoa, niin, mutta on se kuha. Hei, laitan kala lapulle. Jos saadaan, onko tässä mittaku? Oo, se on mittaku. Älä tongi. Mä oon siellä kapsäkissä. Hei, kala, kädet, haise kala. Niin, haise. Tikkanen saa pitää loput. Ja mä sit mäkin likaan kädet. Joo, joo. Oikein 51 sentti. 46. Herra, je. Päivän eka kala tuli tämmöisellä. Pesti niin sättiis slimillä. Vähän oli ronski kuminoin pienelle kalalle, mutta siinä ohi menne heitettiin. Ja... Väri tämä on mikä lietaa, se ei mitään käsitystä, mutta tämmöisellä vähän ärsyväritteisellä nyt koitetaan lähteä. Käydään tässä välissä North Silverin tallilla kuuntelemassa kalastajille suunnitellusta palvelukonseptista. Olemme Nurmijärvellä North Silverin varustelutilassa. Tähän veneeseen on juuri asennettu moottori ja se odottaa elektroniikkaa. Usein kuitenkin vene on kaikista yksinkertaisin asia ja itse kalastus on haastavaa. Minä ja Toni pystymme tarjoamaan osaamisen jopa Predator Masters tason saakka. Nordsilveriä ei pidä ajatella pelkkänä veneenä, vaan kyseessä on itse asiassa laaja palvelupaketti. Toni perehdyttää kaikki veneen ostajat perusteellisesti elektroniikkaan, kuten esimerkiksi live tässä tapauksessa asiakas saa periaatteessa käyttöönsä Tonin tuhansien tuntien kalastusosaamisen hetkessä. Useimmat ihmiset pitävät Nordsilveriä pelkästään heittokalastajan veneenä. Kyseessä on kuitenkin hyvin monipuolinen tuote, joka voidaan tarvittaessa varustella myös vetouistelukäyttöön tai vaikka vain vapaa-ajan veneilyyn. Hypätään takaisin Predator Mastersiin. On mielenkiintoista nähdä, onko niistä Tonin tuhansista tunneista mitään oikeaa hyötyä. Kela, oota, oota siinä. Se on varmaan hauki. Härnää vähän. Oi, se on siellä. Ai, Yes! Rock and roll! 90. Tasa 90. Tasa 90 senttinen kuha. Oh. Onnittelut Teemulle ja Tonille upeasta kalasta. 90 senttimetrin mittainen kuha painaa 7-8 kiloa. Eli kysymys on todellisesta jättikuhasta. Joo, tässä nyt ruvettiin heittää pohjalinjasta. Sokkona ja ensimmäinen kalakin tuli, mutta tuota väärä, 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 väärä laji. Oltiin vielä eilisä asetuksissa ja ahven sieltä löytyi. Katsotaan, tosta ei muuten oikein mitään tapahtumaa tullut. Tämmöisen kallio. Jyrkän kallioiden alla heitettiin ja ajateltiin, että se olisi voinut olla pohjalinnissa jonkun verran pientä kuhaa. Mutta eipä siinä juurikaan ollut, että todennäköisesti toikin mitä tuossa livessä näkyy, niin on tota ahventa. Että ei muuta kuin takas luotaamaan. Ja Katsotaan, jos löydätte niitä kuhiakin. Ruoto on päätynyt kalastamaan kahdella tekniikalla. Janne Vertical Jiga ja Kalle kalastaa perinteisellä pohjajigaustekniikalla. No niin. Tuli hän sieltä. Sieltä tuli ensimmäinen. Hyvinkin todennäköisesti mittakala, niin katsotaan. Joo. Ja tuommoisen särkeen se, särjen se nialasi sieltä. Joo, kyllä. kyllä se menee neljä viittä. Eli tähän särjen väri se Sevron se otti, otti se kuha, minkä tässä joku aika sitten laitoi, kun just kevensin sitä päätä ja saatiin se mahdollisimman rauhallisesti siinä uimaan. Että toivottavasti tämä nyt alkaisi kelpaamaan jo vähän isommillekin kaloille, niin saataisiin siihen kortillekin jotain. 45 senttinen kuha ja lasketaan se takaisin ja lähdetään hakemaan niitä neljää muut. Näytäs vähän koukkua. Garmin etsii oikea uistinta. Kalaa on tonteella, mutta se ei ota kiinni. 
Tikkanen yrittää löytää ottivieheen satojen kappaleiden joukosta. Kato, no kala. Aika pieni, mutta lyödään lapulle. Just voi olla mitallinen. <tos> 10 gramman hypoteesi, 10 gramman nupilla, kolmihaara stingerillä. Taas vähän yli iso vehje kala on nähdä, mutta sattuu oleen tossa käsi. 44. Alamittainen tällä kertaa. 43. Onko se hauki? Vai kuha? Kuhalta se näytti. Ollaan nyt hauki kulmaa. Täällä on paljon haukia. Just tuli ihan rapia 90. Ehkä jo kuha, mutta olikin haaki. Joo. Jatketaan etsimistä. Kyllä niitä täällä on. Saadaan napsumaa vaan. Välis, kun kala on pohjalla, niin se on tosi vaikea erottaa, onko se kuha vai hauki, että sitä pitää vähän päätellä sen käytöksen mukaan. Ja kaiken, niin haukihan nämä tuntuisi olevan tää 8-9 metrin vedellä kiinni. Mut kyllä meille kelpaa sellainen bonushaukikin tuossa välissä. Mulla on käytös tässä täsmäkalastuksessa tämmönen tällä hetkellä Vestinin V3. Protovapa, mikä on suunniteltu tähän täsmähettokalastamiseen ja täsmäkalastamiseen ja ylipäänsäkin. Ja tota, tämä on tulos vasta markkinoille, mutta tämä on osoittautunut kyllä hyväksi vavaksi tähän käyttöön. Ja keloina mä käytän Daivan, 200 sieltä tuloita käytännössä tässä hommas vallan, että nämä on luotettavia ja pommin varmoja vehkeitä ja siimapaksuudet sitten vaihtelee. 040 020 ja vähän ruokakalan kokosta. Täytyy saada ko- nyt tulee. Korttikala. No ois varmaan mutta kun on appi. Ei oo. Oh, on on. Lappi. <laughs> Big five korotus. Sääntöjen mukaan Big Five-kaloja voi täydentää koko kisan aikana. Niin. Ois voinut olla periaatteessa vaikka pieni kuha. Ois voinut pieni kuhakin olla, mutta se oli jo. Otetaan pieni Big Five-korotus tähän väliin. 31. Sentti korotusta Big five lappu. Pari pientä kuhaa saatiin ja mietittiin tässä ajatuksena, että kun Järvestä kuitenkin löytyy paljon tuota pientä kuhaa, niin Turha meidän niitä yksittäin onkin, että haetaan suoraan semmoinen paikka, missä sitä on niin, kuin niin paljon alla, että siitä varmasti ne saadaan ja luodataan tässä hetken aikaa ja mahdollisesti ja toivottavasti osutaan sitten isompaan kalaan tässä samalla luoda tässä pikkusen rivakampaa vauhtia, että tota, ei jäädä enää hinkkailemaan noita yksittäisiä pohjakaloja, että saadaan sitä korttia vähän nopeammin täyteen. Niin. Pari tuntia kuhapäivää nyt kalastettu ja itse asiassa kaikki Veneet on päätynyt tälle samalle lahdelle. Alun perin ruoto lähti vähän pienempien kalojen perään, lähti eri suuntaan. Niillä on nyt yksi neljä vitonen kuha. Ja Merkuri on tuolta syvän päältä löytänyt 90 ja taisi olla 70 kuha. Ja mielenkiintoista nähdä, miten homma etenee. Garminilla on pari pientä kalaa. Kellään ei ole lähellekään kortti vielä täynnä. Kohta nähdään, miten tiimi lähtee eteenpäin, että lähteekö netti vai eikä kortin täyteen pieniä kaloja vai mennäänkö loppuun asti pelkästään välivedestä isoja kaloja etsiä. Jiki tippuu tuohon kalalle nyt tosi kivasti ja siitä Antti lähtee uittaa sitä jigiä tosta kalan yläpuolelta. Toivotaan, että me saadaan reaktio siihen. Tää ei ole hirveän iso kala, mutta olisi tärkeä kortille. Sitten tulee joku pieni. Noniin. Ei ollut 45 ihan se. Tää tuli sieltä sivusta, tää ei ollut se kaveri. Käytä laudalla se silti, voidaan yllättyä taas. Se on vähän pitkä malli. Neljä vitonen. Onko? No, korttikala numero kaksi. Suomalaista lähiruokaa parhaimmillaan. Just mitan täyttävä kuha. Kuha piikitti, mutta koitetaan saada pois sieltä. 
Live-kalastus vaatii molemmilta kalastajilta ääretöntä keskittymiskykyä. Tämä on hiuksen hienoa yhteistyötä anturin ohjaajan ja kalastajan välillä. Ahave. Mikä? Ei me saatu näitä teille millään, ei me osata mitään. Tää on ihan, ihan nätti porre kyllä. Big Five parani vähän. Tää, mä olin kyllä ihan varma, että on kuva. Tosi komea oppi. Tällaisen multa seilen kaivat. Nää ei ole hyvä, mulla käy mittaan sun tossa. Joo, kevaan mittaan. Paljon? 37. Oli Vällärissä semmonen, ajatet, että se olisi ollut just niin pinnapin kortille saatu kuha siitä, mutta päinvastoin olikin tosi hieno ahve. Ruodon strategia toimii ja kuhia nousee lapulle. He ovat löytäneet pienten kuhien parven. Joo, saavuttiin just uuteen paikkaan. Tämmönen tasainen viiden metri savipatti ja ensimmäinen heitto ja sieltä saman tien napsahti kuha kiinni. Ja se taitaa olla semmonen Samanlainen 4, 5 ja 50 väli oleva peruskuha. Ja otti vieheenä oli taas tämä katori 9 senttinen. Se on aika solmussa siellä suussa. Sama väri. No sehän on oikein omeista. 47. Hienoa. Se on tommonen aika pyöreä, pyöreä profiilinen jiki. Aika lailla sär- pientä särkeä muistuttava profiili tässä jikestä. Tästä löytyy nämä pienet ahvenkoot ja sitten löytyy myös haukikokoja. Ei pieni. Pieni. Joo, nyt selkeästi löydettiin alue, missä on tätä kalaa paremmin niin kuin oli tarkoituskin, että nopeammin luotaamalla. Niin Löydetään se alue, missä sitä kalaa on ja tää on ainakin selkeästi liian pieni, että ei oo kyllä kuin semmonen 42 senttinen, niin lasketaan se saman tien takaisin. Ja myös väri on ollut nyt semmonen, että voi olla tietysti, että keliolosuhde ja kalakki on osunut sopia kohdalleen, mutta, mutta väri on ollut kyllä semmonen, että vielä ei ole oikeastaan yhtäkään hylkyä tullut kalolta, että melko lailla kaikki kalat on lyönyt kiinni, jolle on uitettukin, että Nyt pitäisi olla kössi. Oh. Tai 40 senttinä aapi. Kun ei näe. Noni. Hyvin paukuttaa näköjään tuolta pohjasta toi tommonen ruokakuhani toho. Savaken pliikki. Tommonen. Oli se 4-7. Kävi tuossa kuha vähän tempasemassa tota jikiä ja siinä oli sitten lopputulos, ei ottanut kunnolla kiinni. Se on kyllä vedetty vastarin sille, mutta sen verran oli, että huonosti suussa ilmeisesti jiki, että lähti vaan pyrstä. Niin kokeillaan nyt vähän jotain muuta. Että laitetaan nyt takaisin tuommoinen vähän tuonne olivi. Olivi selkänen, vähän tuonne kellertävä kylkinen ja myöskin 7 gramman päällä, niin katsotaan mitä sillä saadaan aikaiseksi. Jigien kehityksessä on harpattu suuri askel eteenpäin. Katsokaapa Jannen käyttämää jigiä, se on realistinen imitaatio pienestä särkikalasta Sevro-merkkinen ja ruodon omassa valikoimassa. Jes, no niin, alkoi se Sieltä tosi hitaaseen leijutukseen. Tota noin, niin. Ensin kävi vähän potkaseen ohi ja sitten otti uudestaan kiinni. Sieltähän semmonen tuli taas mittakala. Katsotaan mitä se on pitkä. Oh, oh, oh. Aika suun se on kiinni. Tota noin. Jiki ja tohon tota, Sevron 16 senttisen kalapyrstölliseen tähän oliviin, mitä tossa. Kans kävi vaihtamassa, kun se vieti aikaisemmasta vietiin pala pois, niin tota pistin uuden, uuden kumi ja siihen, siihen se otti. Katsotaan mitä saadaan mittaa siitä. Se on 52. Ja Jannekin on todistus saanut kilpailussa kuhan. Just näin, just näin. Ja vielä niin kuin mittakuhan. 
Tää on yleensä, yleensä kaikessa, kaiken näköisessä näissä kisossa, niin tää kuha, kuha tuottaa aina ongelmia. Et kyllä nyt sit aina joku tulee, mutta ikinä ei oo kyllä kisossa korttia tullut täyttää. Vähän vaan se. Ihan vähän. Se on hyvä. Ja vetoja. Vedä, vedä. Tulee viekin. Tulee viekin. Mä koitan tuolla pienemmällä, jos se ottais tuohon. Pirsi irti, jos irti. Tää jänni. Tää on kolme kertaa jo vetä. Tää on neljäs kiviä tulla. Oota vähän. Vähän vielä. Päp, päp. Oppi, kela, siinä. Aika hyvä paino on kyllä tässä. Ei, nelosen auki. Voi se kuhaks muuttua. Noni, saatiin kuitenkin jotakin. Ponarikalaa. Se luuli ole jossain lohi. Ysi ysi hauki. Nätti kala. Ainakin Savitski eri Monsters Lugia ollaan käytetty. Tää on sitä 25 senttistä mallia ja näistä on vähän päästä otettu pois, niin saa pikkusen pienettänyt sitä, sitä profiilia. Että tällaisia, tällaisia sitä on, on käytössä ja hyvin on toiminut. Yksi kolmiharakoukku riittää selkeä ja siitä on katkaistu toi kärki. Ja... Hyviä vieheitä. Mitä luulet, mitä muilla on mennyt? Kaikki vähän kaloja on saanut. Me ei tässä vähän ongistellaan kaiken näköisiä. Ainakin tuolla North Silveri oli kolmen kilometrin päässä ja hiltu se huuto kuulu. Niin selvästi ne sai varmaan kalan. Hyvän kalan. Yes! Se on Team North Silver Mercury ja se on 90 senttiä. Se on aika, aika haastavaa on kyllä veikata, että mitä porukat on saanut. Että Jokainen porukka oikeastaan liikkuu ja luotaa tosi paljon, että selkeästi kaikki kyllä kalastaa luotaimesta. Uskoisin, että joku on löytänyt kyllä paremman kuha ja saanut sen ottaa, että kyllä mä että 86 senttiä. Siellä on varmaan porukka kyllä kerennyt saamaan ja tässä on kuitenkin kalaa liikkeellä, niin ihan hyviä pöllejä. On, on varmasti. Mä luulen, tiedätkö, mulla on sellainen hintsi, on isoin kala. Ruodolla on isoin kala. Mä sanoin, että ruodolla ei isoin kala. Niillä on kyllä ihan kova, kova niinku tatsi ja vissiin paikkatuntemustakin pikkusen, pikkusen kuitenkin. Niin tota, se voi ihan olla, että se on kantanut hedelmää. Joo, kyllä mä luulen kanssa, että se 80 senttiin menee, menee se isoin kuha. Ja kyllä mä luulen, että se Karminin porukka on sen kyllä kairannut sieltä. Niin ja sitten tietysti Karminihan on kova. Mutta ne varmaan on ettinyt isoja ykkösiä kuitenkin, että siellä voi olla, että siellä ei ole ehkä vielä ihan lappu täys, mutta siellä on varmaan ihan kyllä kanssa komeata kalaa. Mitä on? Mitä on? Kome... Haavitussa on mä. Mitä? Kauva se jalli. Saatiin avauskalla. Se oli nälisään tää heppe. Hypotiisi viistuumasena valkone. Ensimmäinen kuhan näköinen kuha. 67. Ei, 62 anteeksi. Pieniä vielä ovat. Muutama parempi hauke on käynyt näytöllä ja yhdelle päästiin. Isollekin päästiin tarjoamaan, mutta se oli ihan lukos. Niin sanotusti Marko oli lukossa. Katsotaan. Katsotaan, mikä on lounasta olla muitin puukin. Kisapäivä on jätty kahteen osaan. Ensimmäinen jakso on neljä tuntia kalastusta. Sitten on puolen tunnin lounastauko, jonka aikana ei saa kalastaa. Ja sitten on taas iltapäiväjakso, neljä tuntia kalastusta. Eli kaikkiaan kahdeksan tuntia kalastusta jokaisella joukkueella. Tänne ei tarvi 
Muuta kuin kuuma vesi tuikata ja kohta on kuuma ruoka. Joo, tässä on ruoto. Meillä pisin kala 52 senttiä, yhteispituus 144. Ei bonareita. No niin, eli Team Carmin pisin kuuha 62, yhteispituus 156, ei bonareita. North Silver Mercury, pisin kala 90 senttiä, yhteensä 160. Bonarina 99 hauki. Ja Team Louran se pisinkala 78 ja yhteispituus 219. Hieno. Bonareina pari appia paikattiin eiliseltä, eli otettiin pari appia korotusta 37 ja 31 siihen toppiin. No niin. Tai Big Five. Hyvä. Hienoa. Komea kössi täällä siellä. Kyllä. Toni oli saanut hurjaa. Oli kyllä semmonen huutoki, että... Yes! Kyllä nyt tässä miettii vähän sen, mitä pikkusen lähdin kikkailee sen yhden kuhankaan, että sillä olisi voinut olla tietysti joku merkityskin. Ai jaa, meinaat sä, että sillä oli joku merkitys, mutta voihan sen nostaa tietenkin metrin irti siitä no, leuasta. Ja... Eihän silleen nyt kuhaa kuulus onkia, mutta vaan sitä no. koittaa pikkusen. Kokeilit tässä vaiheessa. No tässä se on, mutta ei, meillä on vielä ihan turvallinen tilanne. Että... Joo. Otetaan tuosta lappu täyteen ja jatketaan siitä. Hieno, kössi on oh. vetänyt. Siinä oli kyllä komeita kuhaa. Me otamme. Me ollaan vastaava kategorian kaloja kohta nipulia. Millä siellä me nyt sit ollaan? Me ollaan nyt pikana. Ei olla. Ei vaan. Hei hei. Ruoto oli viimeksi. Jatketaan. Näillä vedetään blowbandit naamariin. Ei mitään lähde lataa siitä naamariin. Nyt meneekö se ilman vettä ollesko? Haluatko mä kokeilla? Sitä vettä Miltä? Miltä? Jo, jostain, jostain painoa ihan tälleen. Sä oot sitä vettä jo, muistanut ottaa Ei, ei, mutta jos... Tänähän voi vetää kato kahdessa osassa, kato. Ja sitten otetaan kuhapäivän aamupäivän osuuden tilannekatsaus. Lowrance 219, North Silver Mercury 160, Garmin 156 ja Ruoto 144. NSM penekunnalla on todella nätti kuha kyydissä, mutta lapulta uupuu vielä kolme kuhaa. Heidän strategiana on selvästi etsiä aamupäivästä pelkästään isoja kaloja. Tilanne käy jännäksi ja aamupäivän syönti voi hiipua. Joukkueiden on vaikea saada täyteen viittä vaadittua kalaa. Jos kilpakalastus kiinnostaa sinua, niin käy katsomassa pikemasters.fi. Sieltä löytyy kesän kuunnat kalastuskilpailut. Kerää oma joukkue, kalasta missä haluat. Tervetuloa mukaan!